നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു വാർത്തകൾ നോക്കി വരാം അതിവേഗത്തിൽ അർജുനായി തിരച്ചിൽ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി ഷിരൂരിൽ കനത്ത മഴ മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വെ കെ ശശീന്ദ്രനും ഷിരൂരിലേക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഷിരൂരിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ പി എയുടെ പേരുപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാജ നിയമന തട്ടിപ്പ് കേസ് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു തട്ടിപ്പിൽ പി എ അഖിൽ മാത്യുവിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ബന്ധമില്ലെന്ന് കുറ്റപത്രം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഒറ്റുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും മുരളീധരൻ നീതി ആയോഗ് യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കില്ല ഏഴ് ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ച ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരായ കേരളത്തിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച നടപടി ഭരണഘടന വിരുദ്ധമെന്ന് കേരളം ഹർജി കൺവാർ യാത്രാ വിവാദം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു ഹർജി അല്പസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും കൈരളി ന്യൂസിന് പ്രേം നസീർ സുഹൃത്ത് സമിതിയുടെ മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പുരസ്കാരം കരളി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ലസ്ലി ജോണിന് മികച്ച സാമൂഹിക വിശകലന റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പുരസ്കാരം കരളി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ വിജിൻ വായാന്തോടിന് തൃശൂർ വലപ്പാട്ടെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി യുവതി മുങ്ങിയതായി പരാതി ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ധന്യ മോഹനെതിരെയാണ് പരാതി വ്യാജ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ടിപ്പർ ലോറി കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു തൃശൂർ പഴയന്നൂരിലാണ് സംഭവം ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പഴയന്നൂർ ലക്ഷ്മി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പാറയ്ക്കൽ കുളത്തിലേക്കാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മൂന്നര വയസ്സുകാരന് അവീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പുതുച്ചേരി ലാബിൽ നടത്തിയ പി സി ആർ പരിശോധനയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും മലപ്പുറം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കർണാടക തീരത്ത് കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയെന്ന വിവരം വടക്കൻ കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഞായറാഴ്ച വരെ തുടരും ആലത്തൂർ എടാം പറമ്പ് തടയണയിൽ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു വാഹനത്തെ കരക്കെത്തിച്ചത് ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായാൽ ഈ വഴിയുള്ള ഗതാഗതവും ദുസ്സഹമാണ് സിനിമയിൽ 
അഭിനയിക്കാൻ അവസരം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് തൃശൂർ ആമ്പല്ലൂർ സ്വദേശിയിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിയായ മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി നിയാസ് അറസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപകമായ പുളിക്കൽ അരൂർ മേഖലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ ഗൃഹ സന്ദർശനം നടത്തി രോഗം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി കാമുകനെതിരെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് കാമുകി ഇടുക്കി അടിമാലിയിലാണ് സംഭവം കുഞ്ചിത്തണ്ടി ഉപ്പാർ സ്വദേശി സുമേഷ് പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ പരസ്പരം പിണങ്ങിയതോടെ യുവാവ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റിട്ടതാണ് പ്രകോപന കാരണം ആളിയാർ ഡാമിന്റെ പതിനൊന്ന് സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് തുറന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ക്യൂസെക്സ് അളവിൽ ജലമൊഴുക്കുന്നുവെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിൽ മരം വീണ് അപകടം ഇടുക്കി കല്ലാർ മാങ്കുളം റോഡിലാണ് സംഭവം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലതാരിടയ്ക്ക് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവും അറുപത് ലിറ്റർ കോടയും പിടികൂടി കൊല്ലം ചടയമംഗലത്താണ് സംഭവം സംഭവത്തിൽ കമ്പംകോട് സ്വദേശി റെജിമോൻ അറസ്റ്റ് സ്കൂൾ ബസ് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ അതേ ബസ് തട്ടി ആറ് വയസ്സുകാർ മരിച്ചു നാരങ്ങാപ്പറ്റയിലെ തൊട്ടിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ നൌഷാദിന്റെ മകൾ ഹിബയാണ് മരിച്ചത് വൈക്കത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ തൃശൂർ സ്വദേശി പി ബിബിനന്ദയാളെയാണ് എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള നാല് കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയെ പാബ്ലോ എക്സ്കോബാറിനോട് ഉപമിച്ച് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സർക്കാരിനെതിരെ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നായിഡുവിന്റെ അധിക്ഷേപം മുംബൈയിലെ അടൽ സേതു കടൽപാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടി യുവാവ് ഡാംബുവിലി സ്വദേശിയായ എഞ്ചിനീയറാണ് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പാലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ യുവാവിന്റെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ഇന്ത്യ ഒഡീഷയിലെ ചതിപ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു പരീക്ഷ മലക്കോട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ യുവാവിനെതിരെ കേസ് പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനെതിരെയാണ് കേസ് കശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ജയ്ഷെ അനുകൂലികളായ ലയാക്ക് തലി മുൽരാജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാതെ ഇവർ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചുവെച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിലെ 
രജൗരിയിൽ നിരോധിത മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകൾ കൈവശം വെച്ച രണ്ട് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ ബ്രമാഡോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡിന്റെ മൂവായിരം ഗുളികകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഉത്തർപ്രദേശിൽ തങ്ങൾക്ക് നേരെ വടി ചുഴറ്റിയെന്നാരോപിച്ച് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവിനെ കാവടി തീർത്ഥാടകർ മർദ്ദിച്ചു നൂറുകണക്കിന് തീർത്ഥാടകരുടെ നടുവിൽ വെച്ചാണ് യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ധ്യതാ നിരക്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചത് ഭാവി ജനസംഖ്യയെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ആറിലൊരാൾക്ക് വന്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കമലാഹാരിസിന് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഭ്രമമെന്നും ഭരിക്കാൻ യോഗ്യല്ലെന്നും ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശം ഹൈക്കിങ്ങിനിടെ കാൽവഴുതി ഇരുന്നൂറടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് ഇരുപതുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം കാലിഫോർണിയയിലുള്ള യാസ്മൈ ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് സംഭവം ഹൈക്കിങ്ങിനിടെ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും വന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ യു എസ് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രക്ഷോഭം ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളാണ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേലിന് സൈനിക സഹായം നൽകുന്നത് നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭം എച്ച് ഐ വി ബാധ തടയുന്നതിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ മനുഷ്യരിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫാലിക്സിസ് ക്ലാസ് മരുന്നായ ലനക്കാവർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഗിലയാർ സയൻസസ് ആണ് വികസിപ്പിച്ചത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ കമലാ ഹാരിസിനേക്കാൾ യോഗ്യരായ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരീൻ ജീൻ പിയറി വൈറ്റ് ഹൌസ് ബ്രീഫിംഗിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു കരീൻ ജീൻ പിയറി ഒളിമ്പിക്സ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിൽ റഷ്യൻ ചാരൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾ പാരീസിൽ അറസ്റ്റിൽ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ബൈക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തത്യാന അസോലിന ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു തത്യാനയുടെ ബൈക്ക് ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയായിരുന്നു അപകടം ന്യൂനീസിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ബോംബിംഗിലും പീരങ്കി ആക്രമണത്തിലും ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ഫലസ്തീൻകാരാണ് ഇവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്തത് ശരീരം പാട് തളർന്നെങ്കിലും മനസ്സ് തളർന്നില്ല ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ബ്രഷ് കടിച്ചു പിടിച്ച് ജസ്ഫർ കോട്ടക്കുന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത ഷർട്ട് വൈറൽ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കാണ് ജസ്ഫർ ഷർട്ട് നൽകി ജപ്പാനിലെ വാദി കബീർ വെടിവെപ്പിൽ ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി അമിത് നാരംഗ് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെത്തി
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം ആചരിച്ചു ജനമനസ്സിലെ ജനനായകൻ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ നവാം ഐ സി സി റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ചരമ വാർഷികം ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സൌദി നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാസത്തോളമായി ഷാർജയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചതായി പോലീസ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ അജ്ഞാത ജഡമെന്ന പേരിൽ പിന്നീട് സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു റിലീസിന് മുന്നേ ധനുഷ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രം റായന്റെ ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റത് ബുക്ക് മൈ ഷോ റിപ്പോർട്ട് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് റായന് ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു പ്രീസെയിൽ ബിസിനസ് നൂറ് കോടി രൂപ കവിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നടൻ ഷാരൂഖാന്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കി പാരീസിലെ ഗ്രവിൻ മ്യൂസിയമാണ് താരത്തിന്റെ പേര് സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടു റൌഡി പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ നയൻതാരയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് വിഘ്നേഷ് ശിവനാണ് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇറക്കം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി നടി അമലാപ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിനല്ല പ്രശ്നം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് അനുചിതമെന്ന് അമലാപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന നടി ദീപിക പതുക്കോടാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആലിയ ഭട്ടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിനിമാ ട്രാക്കിംഗ് സൈറ്റുകളാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ സ്വാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം സീക്രട്ട് നാളെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ അപർണ എന്നിവരാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഡോക്യുമെന്ററികൾ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ പന്ത്രണ്ട് ദീർഘ ഡോക്യുമെന്ററികളുമാണ് മത്സര വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ഇതോടെ സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു